，你怎么这么淡定？想那么多干嘛？这种事情我都已经习惯了，反正没两天热度就过去了，不用在意。哇，苏小小，你现在这是身处暴风中心，却岿然不动啊！哎呀，从开学到现在，这种事情都多少次了？我早就练出来了。对了，景熙，你给我带的好吃的呢？都这种时候了，你还想着吃啊？不愧是，等着，我给你拿去。江江，啊，这也太素了吧！都什么时候了，还挑三拣四啊？况且，这是沈西玲给你搭配的食谱，你就别挑了。给你过目一下啊，小主，可还满意？嗯，种类倒是挺多的，就是素了那么一丢丢。哈，身为小小的室友，我们也该习惯了。哎<笑>，是我们太不淡定了，是吧，景熙？哎。队长今天又怎么了？哎，情商，要想打好球，必须像我一样真求合一。一旦动了凡心，球性就没了。别着急，你马上就能到达我的境界。可是我已经有女朋友了。什么？啊、你凭什么？我是个男人。揍他！干掉！揍他！揍他！揍他！揍他！揍他！揍他！揍他！揍他！苏小小，苏小小，小小你在哪儿？学长，我在这儿呢。小小，你没事吧？学长，你怎么了？我没事儿啊。你没伤着哪儿吧？没有啊，我就是肩膀受到了损伤，休养几天就好了。沈西玲告诉你的。啊啊，那不是的，你没事就。谁把我卷子弄脏了？还是红墨水。沈西林肯定又要说我了。管呀，你不是让我过来做题吗？你没事吧？嗯、啊，你怎么也那么问啊？我没事儿啊，怎么了
周，小周，疯了？不会吧？是啊，他现在就在学校门口呢，他父母都来接他了。没事啊，一会儿啊，那我把车送你回去。我会找的，你自然好吃的苏小小远点，别怪我没有警告过你。哎呀，我不能继续这么下去了，我得出去活动活动了怎么样，都问到了吗？我帮你问了信息学院的人，他们说一般这种信息都是由网络模拟号码发出来的，只有手机号的话，什么都查不出来。什么都查不出来？对啊，你到底收到什么信息了？这么慌张？就是就是啊。嗯。嗯，那个沈西玲，你冷静，要不要约小小出来好好聊聊啊？这其中一定是有什么误会。小小刚刚表情不对，而且他手里还拿着杯子，他肯定不是主动的。嗯，重点不是这个，重点是这个。笑脸了，笑脸，怎么了？恐怕是挑衅。图书馆二楼见，我们聊聊苏小小的事。哎，你不能冲动啊，沈西玲。喂，沈西玲，怎么啦？你就在宿舍待着，哪儿也不要去，让景熙给你带饭。啊？为什么？之后给你解释出来啊！你不是要和我谈谈吗？你没有接到通知啊？哦，那可能是我看错了。
，神仙们都去了，麻烦你配合进行调查。具体，神仙调查结果出来以后，会再。大家都说，飞天受伤，是因为沈西灵，不可能。现在只有这个了，凑合着吃点吧。也不知道学校那边什么时候才能有消息，调查肯定需要时间。你一直不回宿舍，就这么在这儿耗着，把身体累垮了，怎么帮沈西灵啊？对啊，而且张主任不是说了吗？学校肯定会秉公处理的，沈西灵会没事儿。我总觉得这件事情特别蹊跷，本来明明好好的，为什么突然就变成这样了？你们是不是知道什么？其实，事情发生之前，我们三个都在实习社。沈西灵下午收到了一张照片，好像是笑脸发的。笑脸？这个呀，就是学校图书馆的监控视频，没有第三个人的出现，所以以现有情况看，费天受伤的时候，只有沈西灵在。不可能，张老师，学校可一定要调查清楚，千万不能冤枉了沈西灵。学校已经报警了，会配合警方调查清楚的。现在比较麻烦的是，那一段时间只有沈西灵和费天在图书馆。那有可能凶手一直藏在图书馆呢？警方和学校也排查过了，所有的监控都看了，基本上不会存在有人提前藏在里面的情况。而且啊，我们发现费天的时候。在手里面拿了一个徽章，沈西灵也承认了，那个徽章是他的。徽章？什么徽章？是我给你那个吗？为什么会在费天手上？刘小霞，你冷静一点。我之所以叫你过来，也是想了解一下徽章的情况。你知不知道这个徽章为什么会在费天手上？我也不知道啊，为什么会在费天呢？万幸警方说棒球棒上没有沈西灵的指纹呢、啊。但是费天受伤的地方监控坏了，没有办法确认他为什么受伤。现在费天还在昏迷之中，等他醒了，希望可以真相大白。我没事的，警方该问的都问过了，我这不好好的吗？西林啊，我们一定要配合警方，知道真相查明。哎呀，这个事情这么奇怪，我觉得在费天苏醒之前，你呢？也别到处乱跑，也是对你自己的保护。您说的对，那麻烦学校帮我找个地方，把我看管起来。什么？看管？对，这样对我也好。如果再出现什么问题，我也可以撇清关系。这，这样吧，既然是沈西林同学自己提出来的，我们不妨尊重他的意愿。那也好，我那间办公室啊，基本的生活用品都有。你先在那儿待两天。等待调查的结果。好，沈西灵，可是你，费天怎么会莫名其妙的受伤了呢？我相信沈西灵，他绝对不会干那样的事的。我们也相信沈西灵，但是现在证据确凿。那个监控和徽章，可是这两个证据也太明显了吧？你们记不记得破坏校名那个事件的时候，所有的证据都指向了我，但是沈西灵还是帮了我，所以这次我也得帮他。没错，只要我们这次像解决上次事件一样，把这次的事件也解决了，就可以把沈西灵给救出来。对，我们只要像上次一样，也也有沈西灵帮忙托底。你们能不能先冷静一下，坐下。假如说，这次沈西灵的事儿和你上次一样，是有人存心陷害，那么这个人一定做了一番设计。我们不冷静下来，怎么寻找突破口？可是现场已经被封锁了，而且学校除了监控之外，找不到新的证据了。要不然，我们等飞天醒了，去亲自问问他，说不定他被打昏之前看见了谁袭击了他呢。等他醒，那也太被动了吧？那也不能像无头苍蝇一样乱撞。可我们也不能就这么坐着呀。
我们可以找找目击证人。有道理。我们之前的推理都停留在物证上，从头到尾都没有想过人证。如果我们可以找到一个人能够证明不是沈西玲做的，或者看到过第三个人进入过图书馆，就能洗清沈西玲的嫌疑了。可以啊，小小，不愧是大神带出来的人。可是周一图书馆闭馆，有人撞见的概率几乎为零。那总得试试吧。我已经准备好了，社长，你把这个传单多复印几份，我们去各个学院分发一下。我就不信找不到目击证人。没问题。你们这和大海捞针有什么区别啊？景熙，难道你也不帮我吗？你难道相信是沈西玲干的？就是啊，我们得试试嘛。试试嘛。传单拿来。这上面的关键信息还要再突出一点。交给我吧。周记寻找图书馆事件真相者，只要说出事情的真相，就能帮被冤枉的人洗清冤屈。你们快看一下，帮帮忙！图书馆事件寻找图书馆事件的目击者。了解一下呗，图书馆事件的目击者。哎，同学，别搭理我。重金悬赏目击者。了解一下呗，图书馆事件目击者。重金悬赏目击者。同学，只要说出事情的真相。原来真的没有目击证人啊，是没有人搭理你俩吧？那我们还有什么办法呀？哎，快！啊，这出了事怎么办？我赞成这种做法，就这么办。你确定你做得到？我确定，一定以及肯定。瞧好吧。吴小丑，沈西玲，你没事吧？他们有给你饭吃吗？这门没有锁。嗯、我没事啊，你来干嘛？我怕你饿着，来给你送巧克力。嗯、探监？对呀、啊。没事儿，你赶紧回去吧。等会儿保安来了。放心，现在保安大叔正在跑马拉松呢。来，追我，追我，往这儿跑，往这儿跑。来，一、二、一，走。哎，小子，我跟你讲，也也就是我不想追，要不你你肯定跑不了。大哥，大哥，你不能放弃啊！你要坚持下去啊！啊，坚持就是胜利。走，我我。哎不要让我让我吓我！我说，你这大半夜不睡觉，你到底要干啥呀？锻炼啊，大哥，你说你做保安的一身虚肉，这么虚肉，调虎离山，大哥，完了，哎呀，完了，这下景熙又得骂我。我们都相信你，可是我们真的没有其他办法了，没有你在，我们只能干等飞天醒了。飞天。可能也是白等一场，怎么会？费天他可能看到凶手的模样了呢，等他醒了说出来，你就能洗清嫌疑了。就像你们想的，可能有人要陷害我，一种可能就是笑脸背后那个人，同时把我跟费天约到了图书馆，打伤费天之后偷偷离开，还避开了监控。另一种可能，这一切都是费天的自导自演。自导自演。费天为什么要那么做啊？你不知道？我不知道啊。啊！你去。
确定啊？什么？大晚上的跑步，还掉武林山？你也知道你虎啊？这里面不会是藏了个人吧？你想多了。我看，你是怕我想多了吧？嗯什么不能看的啊？你早点休息，我去个洗手间啊。哎，把门带一下。啊，好，好，好，早点休息啊。要占你便宜的。哦，哦，那个保安去上洗手间了，应该快回来了。你赶紧回去吧。可是你还没说我们要怎么做呢？如果图书馆的监控设备没有问题，那赶紧走。这个呀，就是学校图书馆的监控视频，没有第三个人的出现，所以以现有情况看，费天受伤的时候只有沈西陵在。这次沈西陵的事和你上次一样，是有人存心陷害，那么这个人一定做了一番设计。可能有人要陷害我，一种可能就是笑脸背后的人，同时把我跟费天约到了图书馆，打伤费天之后偷偷离开。还避开了监控，另一种可能，这一切都是费天的自导自演。呃，你怎
么起那么早啊？我一整晚都没睡啊。啊，你要休息啊？我得再去趟医院。你要去找费天？不管怎么说，他都受伤了，我去看看他总没问题吧？小小，你先冷静，毕竟我们现在手里都没有证据，没办法轻易指认一个人。我知道。但这件事情的突破口就只有他了。小小，学长，你醒了。小翔，你来看我了。嗯，你好些了吗？好多了。你放心，我没事的。学长，那天你在图书馆、嗯、看到袭击你的人是谁了吗？你来就是问这个的。那个，我也是担心你，所以想过来看看你。我把我那天看到的，都如实告诉学校了。所以说，应该不是沈西玲，对吧？我不知道，我是被人从背后打到的，我只是抓到了他书包上的一枚徽章。不可能啊，那个徽章是我给沈西玲的，他平时都不带着，而且他也没有理由攻击你啊。我没有说那是沈西玲，我只是没有看清那人的脸。可是。小翔，你能来看我，我真的特别高兴，你知道吗？我真的很怀念我们以前一起聊天、一起吃饭、一起健身的日子。这段时间我们的交流太少了，所以你今天能来看我，跟我聊聊天，我感觉我已经好多了。另一种可能，这一切都是费天的自导自演。学长，那天你为什么要去图书馆？小小，我感觉我有点不太舒服，你先回去吧。我就说费天有问题吧，他应该是先把沈心灵的徽章偷过来，然后自导自演。可他身上的伤，也不像是自己弄的呀。我也觉得。哎，你们在网上找到什么线索了吗？一条有用的都没有。我的脑子要是再好一点就好了。我们再好好找一找，说不定能发现什么线索。我记得那天沈心灵说过，如果图书馆外面的监控没有问题的话。那么有第三个人进入图书馆，就一定会被拍到。哎，如果图书馆外面的监控没有问题，怎么了？我知道我们漏掉什么了。什么？我们之前一直的前提都是监控没有问题，但如果从一开始监控就是错的呢？你的意思是有人改过监控？有可能，我得去看看。老师，老师。我能再看一眼监控吗？苏小小同学，监控本来就不该给你看的。总之，苏小小啊，现在这事呢，警方和学校都还在调查，你还是不要再管了。我们也是担心你会有危险。张老师，沈西玲是我们的同学，我们想一起帮忙调查清楚。哎，沈西玲也是我的学生嘛，你先不要激动。老师，我们知道您和学校都是为了我们好。老师，你就再让我看一眼监控吧，也许真能找到什么线索呢。您就答应吧，多一个人就多一份力，不是吗？我知道您担心我的安全，但沈西玲帮过我那么多，我不可能对她不管不顾。苏小小同学，苏小小，明天下午五点之前最好是能有什么发现。好
，一定会。小小，休息一下吧。休息不了，我得在明天之前找到不是沈心灵的证据，好吧？找到了，啊？怎么了？这个监控有问题，你们看这个树叶，真的，上一针还在这儿，不可能下一针影都没有了。嗯，不行，我得再去看一看有没有别的监控。啊，等等，就算有，那也肯定一并被修改过了。这大晚上的你怎么找？可是听话，现在赶紧睡觉，明天天亮了再找。沈西玲，我一定会把事情查清楚的。这辆车正对着图书馆门口，也许行车记录仪上会记录些什么。小龙宁，你胆子不小啊！走，跟我见导员去。哎，我也要去见导员。你能不能先放开我？咱俩一起去。放开你咋咋可能呢？我都让你们给骗回去回了。休息啊，走。哎，你别把我电脑摔了。苏小小，你又给我搞事情啊！老师，你听我解释。好，导员老师，这个时候我欠的太多了，都得好好管教，要不然出社会都是败类。老师，他他还挺挺凶。不是的，老师，我都是为了沈西玲的事儿。你为了谁的事情，你也不能砸车的呀。你，你去查一下那个车主是谁，我跟他谈一谈关于赔偿的事情。老师，那个车……老师，我已经查到事情的真相了。你能不能先听我把话说完？真相？嗯。什么真相？老师，您看。如果把这个监控视频导入剪辑软件，一帧一帧的看的话，嗯、就会发现，在费天进入图书馆之前，前一帧这儿有一片树叶，而后一帧就不见了。这证明这个监控是被动了手脚的，是被覆盖了。你说的是没错，但是单凭这个，它说明不了问题啊。然后，我在图书馆的前面发现了一辆汽车，正对着门口，就是我砸的那辆。嗯我找到了那个行车记录仪，我发现费天进入图书馆之前一个小时，有一个身穿黑色卫衣、包裹得非常严实的男人也进了图书馆，但是在学校的监控视频里却没有看到这个人。那就是说，当时图书馆实际上是有三个人的，但是我们的监控没有拍到。没错，而且恰好那个时候图书馆二楼的监控视频坏了。如果我没猜错的话，这个人应该是趁乱混出了图书馆。那个时候人那么多，根本不会有人注意到。您看，这不就是凶器吗？那看来，这个人才是凶手啊！他还通过某种手段删除了其中一段监控内容，导致我们看到的就只有费天和沈西玲两个人。老师，那沈西玲是不是可以洗清嫌疑了？没错，放心吧，我们呢不会放过一个坏人。也不会冤枉一个好同学，我就说嘛，西灵不是那样的孩子。嗯，等一下。哎，哎，张主任啊，啊，现在是这样，呃，苏小小呢又发现了一条新的线索，足以证明沈西灵同学的清白。我认为还是非常具有说服力的。
，那你来看一下，咱们开会之前去找一下校长啊。好的，好的，好的。苏校长，你这次的表现非常不错，师学社配合学校又破了个大事件了。呃，老师，这这事儿就就完事儿了啊？那被查的车咋咋整啊？你不要大呼小叫的，遇到事情不要那么急躁。这件事情呢，我去跟车主解释。我相信他是会理解的。老师，被砸的车主就是您呐！打扰了，老师，我先走了。苏小姐，我就那一辆车。你这是干嘛呀？豆腐烟？你不懂。我听人家说啊，这刚坐完牢出来的人就得吃豆腐，这样才能洗清霉运。不过我也不知道哪种有用，索性就把全部都买来了，也不知道对不对。我又不是坐牢，你也太夸张了吧？主要是为了洗清霉运嘛。嗯。那臭豆腐你吃不吃？嗯。你怎么那么爱吃臭豆腐呀？因为它不能光明正大的吃屎，景熙。我觉得景熙说的没错。谢谢亮，你终于回来了。没有你的石学生，就是一片空壳。我想死你。哦，我现在是有妇之夫，不能乱来。哎，陈心玲，恭喜你洗刷冤屈。谢谢。不过你这次能这么顺利的出来，是不是要感谢一下我们家小小呀？景熙，他们俩好甜啊，我们也舔一下吧。所以查出来了吗？那个打伤费天的人到底是谁啊？不知道。行车记录仪里没有拍到那个人的正脸，只知道那个人是穿着黑色卫衣、戴帽子的人。哦，那学校和警方应该会继续追查的吧？嗯。可是，费天手里的徽章又是怎么回事？而且，那个人到底是谁？那个人，就是笑脸。我干什么？我又不是笑脸。这次看来失败了。要是不想暴露自己的话，就不要轻举妄动。别忘了，咱们是一根绳上的蚂蚱。近日，我校图书馆发生学生受伤事件。经警方和学校初步调查，该事件并非我校学生沈某所为，后续事件已交由学校相关部门进一步协助警方调查办理。在此呼吁广大同学们，若在校内发现可疑人员，请及时向校保卫处报告。那苏小小同学，我想采访你一下，你是怎么想到请沈西玲吃一桌子豆腐的？还是在火锅店？我那不是为了给她洗清霉运吗？哦，天下之大，大不过你苏小小缺的心眼子。景熙，小仙女怎么能那么说话呢？哦，错了，错了，错了，错了。对了，景熙，你那个短片拍的怎么样了？你别提了，我拍片已经够累了吧？嗯、结果欧美跟狗皮膏药似的，天天粘着我，我真的体会到了什么叫分身乏术了。哎呦，这是甜蜜的烦恼。看来你最近跟咱们社长进展的不错呀，你就别说我啦。那你和沈心玲最近不也挺顺利的吗？嗯，我们我
们那是互帮互助啊、哦，互帮互助。嗯，那你脸红什么？我这是热的。啊、哦，哎，你们俩不会还没在一起呢吧？我也不知道，他也没说。那你也没问？你们俩真行。哎呀，想那么多干嘛？顺其自然嘛。我觉得就像现在这样也挺好的呀。怎么了？哎，小小，你等等我！我还是第一次来你宿舍呢。你来干嘛？哦，妈做了一些菜，让我带给你。不是豆腐吧？不是豆腐，怎么想吃豆腐？啊？那我让妈没有。你呀、啊，没事儿的时候周末就多回去陪陪爸妈，他们老念叨你。我知道了。上次你被关起来那个事儿，其实爸妈挺担心你的，但是怕你烦，一直没跟你讲。没事儿，就是想到自己也在这个宿舍楼住过，觉得挺神奇的。那你有没有想起什么？我想不想得起来也不重要了。谁在那儿？哥，这件衣服你好像没有穿过。这件。我在衣柜里找的，该不会是你的吧？不是，你最近总穿这件吗？怎么，你喜欢这件？那我送给你。喂，喂，这小子怎么愣住了呀？好了，我就先回去了，好好照顾自己啊。嗯。啊，我知道，都回家看看。对。担心，他电话不还通着呢吗？哎，来了，你没事吧？没有啊，怎么了？小小说，他刚刚好像看到那个黑衣人了，应该就是笑脸。什么？你真没事吗？他是不是又来找你了？是不是又要害你啊？你刚刚看到脸了吗？能确认吗？没看到，但是我感觉就是那个人。没事的，我没事。怎么了？怎么了？是不是我们家景熙想我了呀？别闹，小小说他好像又看到那个黑衣人了。啊，又看见他了？他不又想做什么吧？不过小小，穿黑衣服的人那么多，你怎么确定是他呢？就戴着帽子啊。戴帽子。走路的姿势也特别像。哎呀，反正就是我的直觉。直觉就没错了，一定是他。为什么？因为女人的直觉堪比指纹 DNA， 一般都很准。嗯。不过，这个笑脸儿为什么又出现了？他可是个危险人物啊！我们要不要告诉学校啊？不用报告学校。这件事情你们别管了。啊？怎么别管啊？他可是危险分子，飞天都被他袭击了。我会调查清楚的。又调查？你算了吧，又被卷入什么事件当中了。这次你再出事，我们仨真的没有办法了。我明白，我自有分寸。你有什么分寸啊？飞天都已经被袭击了。知道，你冷静点。我怎么冷静啊？你能不能让我们省点心啊？别总是一副没事人的样子。我们现在还不知道那人到底想干什么。就算他的目标是我，上次他借别人的手陷害我，这次也不会自己直接动手。那随便你吧。嗯、我先回去了。啊？这，我去看看小小吧。哎不是下来约会的吗？还开心？耶，赢了！漂
到了呀。<笑>我可以帮你，他在石头。潇潇，学长，你慢点吃，别噎着了。他感冒了，不送盒药吗？听说这种不会影响药检。我问过医生了，这药可以吃，不影响药检。速去游泳馆。小小，你不知道苏小小经常吃纸条。让下，头包也是你买的。苏小小晕倒，你也刚好出现，难道都是巧合？你究竟想干什么？为什么让我今天去游泳馆？你提前知道苏小小会晕倒，你到底做了什么？我只是要实现你的愿望。你不是想和苏小小在一起吗？我不需要你这样帮我，我要伤害任何人，尤其是苏小小。现在才说不需要我，已经太迟了。别忘了，是我帮你改了答题卡，你考试作弊才没有被发现。谢谢。校园王子，你应该不想被大家看到。你的名字也出现在作弊处分栏里面吧？走了，不理我，我知道你在看手机。今天就是好戏上演的日子，你只要再配合我一次，你就能得到苏小小。还是不理我，那我就自己行动了。苏小小，苏小小，小小，你在哪儿？学长，我在这儿呢。小小，你没事吧？学长，你怎么了？我没事啊
怎么回去啊？你丢什么了，飞天？啊啊，老师，没没什么，谢谢老师，我我我先走。想用监控找我，没用的。到底是谁？我是和你利益一致的人，今天只是给你一个教训。我想做什么，没人能拦得了我。你要做什么？愿意配合了。放心，只要你配合，苏小小不会有事的回来了，嗯，饭还要等一会儿。哥，这件衣服你好像没有穿过，我在衣柜里找的，该不会是你的吧？不是。小小说，他刚刚好像看到那个黑衣人了，应该就是小小。对了，哥，你上次给我送小菜的时候，怎么不提前跟我说一声？我好去接你啊。卓儿，是想给你惊喜。<笑>我宿舍不好找吧？还行吧，问了几个人也就找到了。我还以为你想起了什么。我现在住的那栋楼，就是当年你住的那栋。这么巧吗？我都不知道哎。还有数学社，你记得吗？我现在也参加了，这个我知道，你之前跟我说过那个。最近学校让我们整理社团历史，资料整理的差不多了，就是创社那段时间的资料所剩无几，把我弄得特别头疼。哥，你那边还有资料吗？我房间应该有吧。哎，你要翻资料，你自己去找呀，没关系的，我又没什么秘密。我其实只是想帮你看看能不能找回记忆。小林，我早就说过，恢复记忆这件事儿对我来说已经没有意义了。我还是那句话，虽然我知道你进师学社。辅修天文学都是因为我，但我不希望你这么做。以前的事儿，不管是天文学，还是数学社，我都忘光了。所以希望你，也不要再追究了。我只是觉得这些事情忘记了有点可惜，想起来不好吗？没什么可惜的。看我现在。不是好好的吗？过去的就让它过去吧，当下最重要。你也不用再纠结我和我的过去，你自己的人生才是最重要的。好好珍惜，好好的享受你的大学生活，不要被其他的影响。可是如果已经被影响了呢？小秋，吃饭了，小秋，小，呀，小玲回来了，我正给你打电话呢。你俩赶紧把手洗了，饭好了，快点！嘿嘿，先吃饭吧。
队长，给你带的吃的。哇，谢谢杰比，你也太好了吧！<笑>学长，啊，飞天学长东西怎么不见了？东西？哦，他说他回家几天。回家？没有说为什么吗？我还以为你知道呢。哎，哎，我就说嘛，这个宿舍迟早分崩离析。沈西凌，你没事吧？我没事，你呢？他们呢？你有没有受伤啊？要不要去医院？我没事。你不是被黑衣人打了吗？没有。那黑衣人他找你干嘛？没有什么黑衣人出现，是他们耍你的。啊？谁耍我？景熙和欧美，他们搞什么？那，你要是没什么事儿的话，我就先走了。门怎么打不开了？你这招好用吗？当然好用了。要想他们俩和好，就要让他们互相感受到对方的爱。你能不能来帮我一下？过来坐吧。这门估计得等修门师傅来修了。啊？让我来放音乐，调节一下气氛。嗯你有病吧？这放的什么呀？手抖激动了吗？现在就换。这个好像是欧美当时在女生宿舍楼下跟景熙表白时候用的。我总算是知道，欧美为什么总是表白失败。给我。家里没什么事儿吧？我看你好像老回家。没什么事，就回去看看。那天我不是故意要跟你吵架的，我是觉得最近事情那么多，我怕黑衣人又出现，再伤害到你。我知道，其实我明白。虽然我自己没有想那么多，但前两天你肯定为我的事费了不少心，我也只顾着找答案，没有考虑到这一点。抱歉。就是嘛，你都不知道，你被冤枉的那一天，我都急死了，我恨不得被陷害的就是我自己。反正我都已经习惯了，而且你也会救我出来的。但是我自己的话，就只能害怕了。谢谢你帮我，苏小小。我以后不会再让你那么害怕了。你知道我当时最怕的是什么吗？我最怕的是，我不在你身边的时候你需要我，而我却无能为力。和好，我这个社长是不是非常厉害？完美的解决了社员的矛盾。啊！谁让你进来了？会不会看时间
这么好的天气，就应该多出来走走。对呀、啊，很舒服的。散步不是也有助于你们女生减肥吗？你还说？喂，嗯，胖哥，就你自己啊？你们宿舍怎么又空了一个床啊？飞天呢？他说马上实习了，在外边租了个房子。啊。哎，小小没来呢，待会儿等。哦，看来是约好了呀。你们俩进展不错哎，你们不也一样吗？我怎么觉得你最近开窍了呢？开窍？对呀、啊，原先呢，冷冰冰的，还有神探的感觉，现在连我烂梗都会接。可能是我慢慢的发现，比起追逐事情的真相，关注眼前的更重要吧。哦，那你打算什么时候？我的短片入选了，入选百年校庆十佳片单，我的导演梦终于要实现了！耶、yeah, ！我们家景熙最棒的，大家鼓掌！太好了，景熙，以后大家都知道你有多棒了。关键是入选之后，我的短片还会在学校大礼堂排片播放，这样就有好多好多人能看到我的作品了。嗯，我不是在做梦吧？哦，对了，到时候还有个颁奖仪式。你们能陪我彩排一下吗？没问题。可是这个颁奖词实在是太长了，我到时候一紧张忘词了怎么办？没事儿，现场发挥嘛，反正你说什么都是最好听的。那就是，那可不行，毫无准备的发言就是尴尬名场面的根本来源。颁奖又不是考试，你说不能有小抄，稿子给我吧，我去趟打印店。心灵最近大变样了呀，有吗？哦，是我们小小调教的好，还行吧。你好，哎，你好，我想索引一份东西。索引，老板你快点儿，我这资料着急要呢。哦，马上过来，马上好。哦，这个小吴一走，哎呀，这个我也搞不定啊，这个烂摊子。小吴，就是之前那个不怎么说话的人吗？他辞职了。是啊，前几天他说辞职就辞职了，连工资都没要。入选百年校庆十佳片单的还有云中市导演、广播电视编导专业景熙，我们有请。景熙同学是郑云的大一学妹，是入选者中最年轻的一位，但她才华横溢，前途不可限量。谢谢。谢谢大家。作为一部还不够成熟的短片，能够这样被大家看到，是一件有些惭愧，但令人十分感激的事情。这部短片能够完成，首先要感谢我的演员对我的信任。除此之外，我还想感谢师学社的各位，苏小小，谢谢你永远在第一位，给我信心。还有沈西玲，你的智慧总是给我特别多的灵感。除此之外，我还想感谢一位特别的人——欧美。
阿姨，对不起，我们以为戴着耳机呢，没想到公放了。大半夜的干什么呢？做法呢？也不发把鬼招来。阿姨，阿姨我,们我们错了。什么好蹦的？睡觉。有什么好蹦跶的？当然是有值得庆祝的事啊！你们都看着我干嘛？今天你被当众表白，我暗中瞩目，现在还怕我们看呢？嗯，都收买，让人在这个时候表白，也不知道跟谁学。要是我男朋友也这么会制造惊喜就好了。什么惊喜？惊吓还差不多。我当时都吓傻了，完全不知道该怎么办。哦，那你还听他？我感觉你们俩是商量好的。还没有，就是一时气不行，还是虐狗了。我看他呀，是想挨打。嗯、我看苏小小是嫉妒吧，他也想被这样表白。我看他哪像是想被表白，是想去表白吧？哪有，我就是想想。不对，我什么都没想。小翔，你要是真的喜欢他，就勇敢上，我支持你。对呀、啊，我们都支持你。嗯，更何况沈西林还是很优秀的。去吧去吧，狗粮不嫌多的。哎呀，你们怎么都那么说呀？我也不知道该怎么跟他说，主要我又没经验。没事，你放心去，有我们给你出的主意，肯定能行。嗯，一二三，小小加油，加油，左右吧你们。受不了，受不了，快快快，睡觉。周末，我市将迎来猎户座流星雨。专家预测，这是近十年来流星速度最快、亮流星最多的一次流星雨。晚上一起去图书馆天台看星星吧。你不来上课了？你怎么一直杵在这儿啊，笨蛋？因为我在等笨蛋。嗯，人呢？不是来看流星雨吗？怎么都走了？你没看到天上的云吗？啊，那岂不是看不到流星雨了？怎么办呀、啊？要不然，咱们回去吧。你冷不冷？不冷。要不我们再等等看吧，说不定一会儿就有了呢。你怕是等不到了。说不定一会儿有奇迹呢。嗯，好，那我就陪你等奇迹。首先，你要先知道你们两个人的亲密氛围，比如适当的身体接触。啊，天气有点冷，手有点凉。你光看今晚有没有流星雨，都不看今晚几度的吗？我这不是因为兴奋，就没注意这些吗？哎，沈西玲，我有话跟你说。然后，跟他回忆美好过去。
虽然我们第一次见面的时候，我对你印象特别不好，但是后来你为大妈找到了小偷，我就觉得，其实还是一个挺见义勇为的人。是啊，不过当时我都是被迫的，毕竟要赶着报道嘛。哦，是吗？那个，那咱进了师学社以后，一直一起破案。我觉得我们之间越来越有默契了，真的感觉就像是啊。不过当时我对师学生没有别的想法，就是想……哎呀，你能不能先听我把话说完呀、啊啊？不好意思，对不起啊，我不是故意的。哎呀，这个样子我怎么表白嘛？教你一个终极大招，酒给你壮胆。要不我们喝酒吧？酒精会对大脑和肝脏产生不可逆的伤害。哎呀，想那么多干嘛？你怎么花那么多啊？你不喝，我自己喝。你少喝点啊！看来，如果不是有奇迹，我今晚不可能表白成功了。我就说我有奇迹吧，还真有奇迹、啊。既然有奇迹，沈西玲，我要跟你表白。沈西玲，其实今天晚上我叫你来看流星雨，是想知道你是想知道流星雨是怎么形成的，是吗？其实流星雨一般是由彗星的碎片形成的流星群体。而这些流星群体受到地球引力的作用，进入地球大气层中，与大气相互摩擦燃烧后，变成了如同下雨般的流星雨景观。而今天的猎户座流星雨，其实我不想知道这些。那你是想听猎户座流星雨的爱情故事是吗？古希腊神话中的月亮女神阿迪米斯。停、嗯，我不想听你说话了。哎，光说猎户座的爱情故事。那我自己的爱情故事呢？高分子材料是由相对分子量较多的化合物及高分子化合物所组成的材料。通常我们可以看到的是，橡胶啊、塑料啊、纤维啊、涂料啊、胶粘剂以及有高分子。那我的表白怎么办呀？你的表白可以留到去看《哈雷彗星》的时候呀，那样更浪漫了。哈雷彗星吗？啊、<笑>高分子材料呢，它是有相对分子质量比较高，它通常可以达到十的四次方到十的七次方，这个已经很高了。啊，它有许多不同于中小分子化合物的特性。高强度，是、啊、高粘度，高弹性，认真听起来，高硬度，还有一个什么？那个，你刚才看到那个纸条为什么要笑啊？你知道哈雷彗星多久来一次地球吗？嗯，每七十六。
，所以下次是二零六一。那么久？我们要那么久以后才能一起看星星啊？嗯，我们要那么久才能一起看星星。不过，那么久还能见面，也不错呀、啊。话是那么说，那我的表白要等到什么时候？沈西玲，你是不是不喜欢看流星雨啊？或者你有什么别的喜欢的事儿吗？我喜欢啊，你忘记我腐修天文学了？我以为你腐修天文学是因为叶秋哥呢。那我们去看金牛座流星雨啊！我记得下个月就有。<笑>你脑子里面是不是就只有流星雨？我实在想不到别的事儿了，苏小小，我呢是想跟你去做一些我们都喜欢做的事，而不是勉强你去做一些你根本不感兴趣的事。其实，只要能跟你在一起，我就挺开心的。你也不用故意的迁就我，可是我就喜欢让你开心嘛。不过，你还能知道下个月就有金牛座流星雨，这门事我查了。不是啊，我之前在叶秋哥那打工的时候，他告诉我的。叶秋，我哥。对啊。我之前为了跟他找到共同话题，我就跟他说了你辅修天文学的事儿，他就会有事儿没事儿的跟我说一些关于天文学的知识，所以我才知道原来流星雨也是有规律的。他还说他之前看过狮子座的流星雨，当时是表白盛景，不过其他的我也就不记得了，毕竟我的脑子你也是知道的。以前的事儿，不管是天文学，还是视觉社。我都忘光了，所以希望你也不要再追究了。爸妈，哎呀，小宝贝回来了呀！你怎么回来了？回来你也不跟爸说一声，我给你俩菜去。是啊，什么都没准备。没事，我随便吃点就行。啊，呀，不。这不是，你怎么突然间回来了？你不是学校又出什么事儿了吧？没有，我就看我哥不在，回来陪陪你们。你，还、哎、有咱咱这小儿子长大了，知道陪父母了。<笑>好,好，是啊是啊，铁叔啊，开花了。<笑>哎，还不去厨房？哦哦，做菜去。小宝贝，来来来来，坐下。妈妈去拿水果，你要吃香蕉还是橘子？橘子吧。等着。嗯。请进。爸，哎，忙着呢。啊。哎，学校那边没什么问题吧？毕竟上次那件事。没事了，放心吧，爸。这个孩子啊，别怪爸说你，你总是这样。你说上次那件事那么严重，你怎么可以瞒着我呢？你妈为这事哭哭了好几天。我跟你讲，如果再有下一次，以后不会了，没有下次了。哦，对了，嗯、爸，你有没有听我哥说过社团的事？社团？啊，好像没有，没有，肯定没有。行了，行了，行了，啊，你也早点睡，别忙了。太晚了，我们也睡了啊！好。他就会有事儿没事儿的跟我说一些关于天文学的知识，所以我才知道原来流星雨也是有规律的。不管是天文学，还是视觉社，我都忘光了，所以希望你也不要再追究了。
哥，你怎么不用台式电脑？有点忘记密码了。那要不要找个人来破解一下？不用，说不定哪天想起来了呢。失学社的徽章，这个电脑里说不定有和失学社有关的东西。知道了，这么冷漠，看来一点都不想我。哎，对了，你跟小小进展怎么样了？表白了吗？哦，我们去看了流星雨。对了，哥，你有看前天的流星雨吗？流星雨啊，我在电视上看到了，我没看。我听小小说，你好像记得很多天文知识。回来，咱们好好聊聊吧。好啊，干嘛搞这么严肃呀？我都紧张了。你有没有瞒过我什么事情？我哪有瞒你什么事儿啊？没事，等你回来再说。沈西雷啊，你什么时候回学校啊？下午就回去了，怎么了？那个校庆那天晚上，你有什么安排吗？校庆，没什么安排啊，估计就去操场上面看一看。你不是要当志愿者吗？我白天当志愿者，晚上没事儿啊。嗯。听说学校校庆那天晚上有烟火表演。那我们去看看吧。那说定了，校庆晚上八点，操场不见不散。遇到什么怪事，能不掺和就不掺和，知道了吗？嗯，好的。怎么样？他答应跟我去看烟火表演了，那太好了。我告诉你啊，就按我刚刚教你的做，保证你这次表白能成功。真的吗？<笑>可是。怎么了？沈西玲她说那天晚上可能不会那么顺利，是会出什么事儿吗？不知道啊，她也没说。她总不能也查了什么运势之类的吧？沈西玲才不信这些东西。
。办公室在这儿吗？对啊，你怎么在这儿？啊，我也报名参加了这次校庆的志愿者，我来领一下证件。不是早上领吗？我睡过头了，也许是昨天晚上喝太多了，我定了三个闹钟都没把我叫醒。报名人数太多了，改去那边办理。但不知道工作人员还在不在，我带你过去吧。就是这里，我来领一下证件，啊？可是我证件都发完了呀，一张都不上了。啊？可我明明报名了。你看，这就是我。不可能啊，我都是核对了证件才发的工作证。哎，你的证件呢？我给你看。哎，奇怪，我身份证和校园卡呢？我明明一直放在包里的。你不会是想冒领吧？我告诉你啊，学校对这次校庆格外重视，所以工作证一定是凭身份证和学生证才能领的，就是为了避免冒领的事儿。是不是你们搞错了？有没有可能是有人跟我同名同姓，然后你们少做了一张、哎？不可能，不可能，这种事我们不会犯。啊？那这是什么情况？我明明报名了的，谁冒领了我的？你发证时，有核对证件上面的照片跟领证的是同一个人吗？有啊，但这那么多人，应该不会出错吧？你说你昨晚喝酒去了，去哪儿喝的？就在学校门口的小吃街啊，我也没喝多少，就喝了一杯。按照我平时的量，十杯都不在话下。和谁喝的？就我们宿舍的几个哥们。那有没有遇到什么奇怪的事儿？奇怪的事儿？老板。来杯啤酒，好嘞。哎，您的包掉了。你人真好，你们快来啊！我都开喝了。我本来还庆幸那老板少收了我一杯啤酒的钱，现在想想，该不会真是那男的偷的吧？不过。他偷我证件干嘛？你还记得他长什么样子吗？我没注意，我就记得他好像穿了一件黑色的衣服，戴了顶帽子，也不怎么说话，神秘的很。我我不会真的发错了吧？那那会不会出什么事儿啊？哎呀，怎么到志愿者还有人顶替啊？这这这也没那么吃香吧？就是啊，他这么处心积虑拿我工作证干嘛？哦，难道是他之前报志愿者没报上？但是他有游客奉献的心。要是我那么简单就好了。不和你们说了，我得赶快去一趟小吃街，看一下我身份证是不是落那儿了。我发现费天进入图书馆之前的一个小时，有一个身穿黑色卫衣、包裹的非常严实的男人也进了图书馆，但是在学校的监控视频里却没有看到这个人。听小小说，你好像记得很多天文知识。天文知识？哦，家里不是还有一些我之前的教科书吗？没事你翻翻看。等你回来咱们好好聊。好啊。干嘛搞这么严肃呀？我都紧张了。你有没有瞒过我什么事情？哪有瞒你什么事儿啊？
，青溪，苏小小跟你在一起吗？没有啊，我和我美在外面逛街呢。啊，小小不是在学校做志愿者了吗？那你知道他的志愿者活动范围在哪儿吗？好像是学校操场那边的大荧幕前面。知道了，叶玲，你不是今天晚上才跟苏小小约会吗？现在就着急了。大家不用担心，我们现在马上去警察，现在应该是停电了，大家先参加活动，都小心点啊！对，就是停电了，现在电回来了。啊！太吓人了！怎么回事？啊？这是谁做的恶作剧吗？糟了！同学，苏小小呢？谁是苏小小？就是化学系游泳队的风云人物，他也在这个服务区。哦，就是一块给你演舞台剧那个。哦、他走了。他去哪儿了？这我就不知道了。现场还有很多事儿，我就不和你说了啊！你自己去找你女朋友吧。大家不用担心啊！大家不用担心。学校怎么会放这种视频呢？估计学校系统被黑了吧？被黑了？怎么会呢？系统。控制处。慢点。嗯。朱小小，你今天再不过来学。你信不信我取消你比赛资格？孟学，不好意思啊，我教练让我去训练了，你自己能行吗？啊、我能行，我能行，你快去吧，今天谢谢你啊。没事儿，那我先走了、嗯，去吧，你小心点啊。好。你好。哎，同学，你来这干嘛？我是沈西玲，是配合学校过来调查一下情况。这情况有什么好调查的？现在里面有人吗？没有。这控制室平时就我一个人。哎呦，我说大哥啊，你怎么还没修好啊？校园里都乱了套了，到时候背锅的可是咱俩。这着急也没用啊！你看这锁眼被牙签堵得死死的，也不知道是谁干这无聊的事。哎，出来了，出来了！好了好了，拿出来了，快快快！哎，好，谢谢老师傅，客气客气。哎，这视频是谁搞的？到底怎么回事？我也不知道啊，我就是出去吃了个饭，走的时候还好好的，回来就成这样。您平时都是这样锁门去吃饭的吗？是啊，每次都这样锁，这个门啊不锁它是关不上的。那有什么人来过吗？今天来过的人还挺多的，都是学生会啊，志愿者。哎，都怪这校庆视频，是改了又改。没有一些奇怪的人吗？奇怪的人，除了你。没有。您再仔细回想一下，有没有一个穿着黑色卫衣的男人来过？黑色卫衣，还真有这么个人。对这个同学，我可记忆深刻。同学，快好了吧？今晚校庆啊，事情多，我得早点去吃饭，要不一会儿食堂又得排队，别耽误了晚上的事儿。马上好了，字幕里有个错别字，我们需要改一下。好了，谢谢老师啊，没事没事，你们也都是为了校庆嘛，理解的。不过这做事啊，还是仔细点好。你们这个视频啊，都快放了，还改了两三回。知道了，没什么事，我先走了。比我还忙，这位同学话也不等人说完就跑了，搞得比我还忙似的。又来一个比我忙的。老师，我可以调一下监控吗？你们这些学生到底怎么回事啊？有什么事啊，先汇报保卫处，让他们带你过来查才可以。做什么事啊，都要有个流程。不是老师，刚刚学校大屏幕放了一些奇怪的东西，而且现在是校庆期间。
，我们必须马上找到那个人，要不然不知道那个人会干出什么事情来。可是这流程，我之后会向保卫处汇报的。现在已经来不及了。行吧，看哪个监控？学校大屏幕。真是校庆校庆，母校同庆，还让我训练。嗯，怎么就我一个人啊？嗯、早点练完，早点约会。发现是谁搞破坏了没有？那个黑衣人。黑衣人？哪哪个黑衣人？啊，我脚扭伤了，没事没事。我们看一下志愿者的名单。嗯，但是他好像人就在这儿。嗯，你先去忙去吧。嗯，好。红雪，啊，你刚刚是不是跟苏小小在一起？哦，是啊，刚才是他把我送去医务室的，幸好有他帮忙挡了一下。不然那么多箱子完全砸下来，我肯定不止扭伤这么简单了。他送你去医务室了。嗯。那他人呢？怎么没跟你在一起？肖、哦、一说没什么事儿，我俩就先回来了。不过路上的时候，他好像收到教练的信息，说让他回去训练。训练？嗯。谢谢。嗯，没事儿。小气不气？沈希玲，没跟你家孙小小在一起啊？教练，他不是跟你在一起吗？喂、嗯。这什么话呀、啊？他怎么可能跟我在一起啊？哎，对了，你就让他替我提醒他啊，明天过来给我恢复训练。这马上就要比赛，天天给我逃。他今天去游泳队训练了。今天训什么练？今天校庆啊！我手上一堆事儿，我哪有时间管他？哎，记得啊，替我提醒他。小小怎么还不行？小小水性这么好，怎么会溺水呢？你别说，这事儿我也觉得有蹊跷。苏小小可是游泳运动员，她怎么就溺水了？
沈西灵说什么了吗？没有，要不然我们再问问医生吧。医生说了，醒了就没事了。哎，但是我还是好担心。杰西，你有没有觉得最近发生的事情都很奇怪？奇怪？对呀、啊。苏小小怎么就溺水了？还有之前发生的事情，我总觉得。有人在针对我们，你说会不会现在就有人暗中观察我们？四周都是隐蔽的摄像头，在观察着我们的一举一动，而且还有一只无形的幕后操守，在掌控着一切，就为了掩饰一些惊天大秘密。行了行了，侦探小说看多了吧你？都什么时候了，还有心思开玩笑？怎么是开玩笑呢？你不相信我的侦探嗅觉是不是？反正我觉得啊，苏小小溺水肯定有问题。也不知道沈西灵查的怎么样了。沈西灵，赵主任，怎么样了？学校已经接到警方的通知，说是苏小小的泳镜上涂了乙醚。看来我猜的没错。人吸入了隐秘，会脉缓、脸色苍白、体温下降、呼吸不规则这种现象，导致这个人啊头痛、头晕、陷入昏迷。这些症状他都有。你是怎么发现小小的泳镜上有隐秘的？我闻到了微弱刺激性味道，然后开始有头晕的反应，所以我猜测。那个泳镜有问题，原来如此。如果真是有人故意在小小的泳镜上涂上乙，那这件事情就不是恶作剧那么简单了。谁啊？你干嘛呢？哎，再见！站住！哎，哎，哎，哎，护士啊，麻烦过来换一下水啊！七夕，抓住他！啊，小心！没事吧？
怎么蒙混过关啊？医生不也说了吗？对症下药。大神，你知不知道我打的是什么呀？不能有问题吧？你注射的是原代 v i r o 细胞，是经过浓缩、精致纯化，并加入氢氧化铝佐剂而成，经培养后收获的病毒液。病毒液，完了！啊！沈西玲，你能不能说点他们听懂的话呀？俗称“狂犬疫苗”。啊！狂犬疫苗，我。你们能认出那个人是谁吗？没，他戴着面具呢。面具？什么样的？笑脸儿，还挺吓人的呢。又是笑脸，你不知道，我刚才追歹徒的时候，气英勇。有的，还有别的线索吗？没了。潇潇醒,醒了。潇潇，你没事吧？潇潇，你别动，哎，头会晕的。我这是。在哪儿啊？在医院啊！我跟景熙照顾你一天一夜呢。医院？我怎么会在医院啊？我不是应该在游泳馆吗？你溺水了。溺水？我怎么可能溺水啊？是啊，潇潇怎么可能会溺水呢？沈西玲，你怎么大半夜才回来？是不是查出什么了？有人在他的泳镜上面涂了大量的乙醚，导致他游泳的时候溺水了。那你的意思是，有人故意要害潇潇？为什么要害我？那往泳镜上涂乙醚的这个人，和那个面具男，应该是同一个人吧？应该都是笑脸。那这个笑脸，到底是谁啊？谢谢您了，刚刚家人给我打电话说，爷爷已经回病房了。回去了就好，您家属也是，患有阿兹海默症，还是老人自己留在医院。对对对，您说的是，我们家属以后一定会做好陪护。今天给您添麻烦了，还带我们看监控。下次注意啊。嗯。奇了怪了，怎么监控里一个影都没有？就是啊。我追歹徒的英勇行为全都没了。本来我还想拍下来发到校园网上，看来他已经把他的画面全部都删除了。删除，那不就跟你之前被陷害的情况一模一样吗？先是你，然后是小小，这个笑脸到底想干嘛？这些情况，我们必须要汇报学校。小小，学长，你怎么来了？我听说你发生了意外，我就来看看你，怎么样？好些了吗？嗯，好多了。哦、啊，对了，我给你带了好多好吃的，都是你爱吃的。你还没吃早饭吧？来，吃个肉夹馍。好，不必了。医生让他吃清淡的，肉夹馍太油了。没事，我还带着其他的呢。你带的食物他不能吃，为什么呀？上次你给他送的药就让他陷入了危险，这次你还想害他吗？我是关心他，我怎么会害他呢？至于那个药，我真的没想到是这样的后果，我绝对没有要害小小的意思。你没有，但别人有。西灵。你什么意思？昨天晚上有人来到小小病房，想要害小小。这次小小溺水，也是有人在他的泳镜上涂了乙醚。什么？是谁干的？你比我们更清楚